नमस्ते आदाब एंड वेलकम टू दिस वीक इन न्यूज क्लिक आई एम सोनाली एंड दिस इज प्रणीता सो वॉट आर वी डूइंग हेयर टूडे आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा नया वीकली पॉडकास्ट जिसमें हम अपने लिसनर्स के लिए लाएंगे अ राउंड अप ऑफ सम की डेवलपमेंट्स फ्रॉम विद इन द कंट्री एंड वी विल टेक अ ब्रीफ लुक एट द इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स एज वेल सो शेल वी बिगिन यस सो इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही महिला आरक्षण बिल ये बिल नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में पेश होने वाला पहला बिल था ट्वेंटी एथ सेप्टेम्बर को ये लोकसभा में पास हुआ और ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेम्बर को राज्यसभा में दोनों ही हाउसेज में ये यूनानिमसली पास हुआ महिला आरक्षण बिल का एक लंबा इतिहास है पहली बार 1996 में देवेगौड़ा की सरकार ने इसे लोकसभा में पेश किया था लेकिन तब ये पास नहीं हो पाया था और इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया था इस कमेटी की चेयरपर्सन थी गीता मुखर्जी मुखर्जी कमेटी हैड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट विद इन टू मंथ्स बट विथ डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा द बिल गॉट लैप्सड इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1998, 99, 2002 और 2003 में इसे लोकसभा में कई बार पेश किया लेकिन ये पास नहीं हो पाया यूपीए के दौर में भी ये बिल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एक बड़ा हिस्सा था 2008 में ये राज्यसभा में लाया गया ताकि पास होने के बाद लैप्स ना हो सके फाइनली 2010 में ये राज्यसभा में पास हुआ महिला आरक्षण की लड़ाई जितनी संसद के अंदर लड़ी गई उससे कई ज्यादा संसद के बाहर लड़ी गई है 1996 से अब तक लगभग 30 साल तक महिला संगठनों ने लगातार इस मांग को जिंदा रखा है और उन्होंने लगातार तमाम सरकारों पर अपना दबाव बनाए रखा है तो जब अब ये फाइनली बिल पास हुआ है तो ऑपोजिशन और विमेन ऑर्गेनाइजेशन इसे लेकर पूरी तरीके से खुश क्यों नहीं लग रहे इसकी वजह है इसकी टाइमिंग और बिल के कुछ प्रोविजन अगले जनरल इलेक्शन के इतने पास विमेन रिजर्वेशन कानून को ठंडे बस्ते से निकालने की वजह से बीजेपी के इंटेंशंस पर सवाल उठ रहे हैं 2014 से लोकसभा में बीजेपी की मेजॉरिटी है लेकिन 9 साल तक इसे लोकसभा में पेश नहीं किया गया अब अचानक एक स्पेशल सेशन बुलाकर इसे पेश किया गया है इसलिए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए इस बिल का यूज कर रही है विपक्ष के ये आरोप बेबुनियाद इसलिए नहीं लगते क्योंकि बिल में साफ लिखा गया है कि अगले सेंसस और डिलिमिटेशन की प्रोसेस को पूरे होने के बाद ही ये बिल लागू होगा यानी अभी तक कोई तारीख नहीं तय है कि ये बिल कब लागू होगा इस इशू पर न्यूज क्लिक ने फॉर्मर राज्यसभा एमपी, सीपीआईएम नेता और विमेन्स मूवमेंट से जुड़ी वृंदा करात से बात की सुनते हैं उन्होंने क्या कहा ये बिल वही बिल है जो दो में हम लोगों ने पारित किया था इस बिल में उस समय भी जो बहस हुई थी कि इसको किसी सेंसेस या डिलिमिटेशन से लिंक नहीं किया जाए क्योंकि ये बिल हिंदुस्तान में जो सीट आरक्षित होंगे महिलाओं के लिए वो महिलाओं की आबादी के साथ कौन सी सीट पे कितनी आबादी महिलाओं की उसके आधार पर ये नहीं होगा ऑलरेडी जो तौर तरीके हैं आरक्षण के वो ही अपनाए जाएंगे तो जो इस बिल में जो नई बात है वो यही है कि अभी इस बिल को सेंसस के साथ और डिलिमिटेशन के साथ होगा डिलिमिटेशन का बहुत लंबा प्रक्रिया है सेंसस तो अभी शुरू ही नहीं हुई है तो ये पूरा ये, इसका अर्थ ही ये है कि ये अभी होने वाला नहीं है पहले जो बिल्स थे ना उसमें ये कोई भी लिंक नहीं था सेंसस के साथ या डिलिमिटेशन के साथ तो ये लिंक बनाने का मतलब ही ये है कि आंतरिक रूप पर डिले होगा और आंतरिक रूप पर ये खिसकता जाएगा तो वो सोचते हैं कि एक ही तीर है दो शिकार हुए या दोनों हाथ में लड्डू है होने वाला नहीं है अभी तो इसकी समय की तो कुछ सीमा है ही नहीं जो बीजेपी बिल लेकर आई है कोई सीमा नहीं है तो पहले बीजेपी ये सवाल का जवाब दे कि आपने 2014 चुनाव से पहले वायदा किया कि नहीं कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल लाएंगे आप पांच साल क्यों नहीं लेकर आए जी आपकी पांच साल न लेने के कारण सत्रहवीं जो लोकसभा है इस समय जिसमें केवल चौदह परसेंट है अगर 
2014 में ये बिल पारित होता जो उनकी वायदा जो उन्होंने वायदा किया तो आज 14 परसेंट नहीं तैतीस परसेंट महिलाएं होती जी तो 2014 में वो नहीं किए फिर 2019 के चुनाव में दोबारा उन्होंने ये कहा कि हम हर हालत में ला रहे हैं 19, 20, 21, 22, 23 अब जब 24 आने वाला है चुनाव अब अचानक उनको याद आ गया तो ये नारी शक्ति नहीं ये नारी के साथ धोखा है और नारियों के साथ गद्दारी है ये पूरा इंटरव्यू आप न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू ऑफ द वीक द डिक्लाइनिंग ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स सो द यूफोरिया ओवर द इंक्रीज इन हाउस होल्ड कंजम्पन पोस्ट पैंडेमिक हैज टर्न आउट टू बी क्वाइट शॉर्ट लिफ्ट एज रिपोर्ट दिस वीक शोड दैट नेट फाइनेंशियल सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड्स फेल टू अ वॉपिंग फाइव डी के लो इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर The Reserve Bank of India said this week that the household net savings last year was as low as 5.1% of the GDP. Last year at 7.2% of the GDP it had showed an optimistic picture. But now it has come to the fore that there has been a worrying fall in incomes and a sharp rise in the financial liabilities of households. The RBI said that compared to last year's 3.8% this year's financial liabilities project a grim picture amounting to 5.8% of the gdp this essentially conveys that money for consumption as well as for real estate purchases has been routed more and more from loans rather than incomes we have seen a consistent decline in net household assets as well over the past three financial years in the financial year 2021 as it was the pandemic year there was a huge drop in spending and net household assets stood at 22.8 trillion rupees it came down to 16.96 trillion in the next year and in the financial year 2023 it fell down to 13.76 trillion we are talking a lot of numbers here but what is the gist of it all is that the people have been saving less and less and borrowing more and more this state of finance is shaped by two key factors firstly household and sme incomes have seen no growth wages have not increased and secondly on top of this the raging inflation has broken the spine of the middle class and poor households this of course has implications for the country's growth potential we know that there has been no significant growth in real wages at all india level over the past 8 years with lower savings and higher borrowings private consumption can be expected to be weaker so private consumption driven growth becomes a distant picture The jury is still out on what this means in the long term but for now it is enough to say that all the talk regarding a speedy economic recovery and increase in consumption after the pandemic we need to take it all with a pinch of salt what we need to focus on now instead is what is the government doing to help the aam aadmi have its measures to curtail inflation been effective and can a common citizen possibly look up to the government to be drawn out of this financial quagmire So let's move on to our third story of the week, the HEC protest. 21 September को Heavy Engineering Corporation Limited, यानी HEC के employees ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक protest किया. उनका आरोप है कि उन्हें पिछले 18 months से salary नहीं मिली है. They are also demanding immediate modernization of the PSU as well. According to its website. HEC is one of the leading suppliers of capital equipment in India for steel, mining, railways, power, defence, space research, and also nuclear and strategic sectors. In fact, जिस चंद्रयान three project ने दुनिया भर में वाहवाही बटोरी है, उसके launch pad को तैयार करने में भी HEC की बड़ी भूमिका है. देश में steel, mining जैसे sectors के PSUs को बनाने में HEC had a big role, and it still does. फिर भी अगर यहाँ काम करने वालों को 18 महीने तक सैलरी ना मिले तो ये एक काफी शर्मनाक घटना है आइए सुनते हैं प्रोटेस्ट कर रहे एम्प्लॉय का क्या कहना है जवाहरलाल नेहरू जी का यही सपना था कि जो हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं हमारे यहाँ एक ऐसा कारखाना होना चाहिए जो कि 
इस कारखाने से हम कारखाना पैदा करेंगे कमाएंगे नहीं इससे हमको बिजनेस नहीं करना है ये हम सामान यहाँ से बना करके हम बेचेंगे नहीं हमको चम्मच नहीं बनाना है हमको सुई नहीं बनाना हमको फावड़ा नहीं बनाना है हमको इससे देश का उत्थान करना है ये जितना भी आप इंडस्ट्री देख सकते हैं भारत में बड़ी बड़ी कारखाना जो लगी हुई है पीएसयू वो सारे के सारे एच के थ्रू ही निर्माण किए गए हैं वो भेल हो ए, सेल के जितने भी दुर्गापुर स्टील प्लांट हो भिलाई हो राउरकेला हो जो बड़ी बड़ी कल मशीने लगी हुई है वो सारे एच का बनाया हुआ है उसी से आपका आज तक काम चल रहा है और आज हमें हाशिए पर आप धकेल चुके हैं हम लोग कहाँ जाएँ मोदी जी जो 2014 में जो अपने आए थे एच के अंदर जो प्रभात तरह मैदान है वो बोले थे कि हम मिनिस्ट्री को चलाएंगे इतना झूठा सरकार हम आज तक नहीं देखे मोह जो जो मोदी जी इतना झूठा नहीं देखे वो अपना वीडियो देखे तब पता चले क्या एच को मजदूर इतना रो रही है ऐसा स्थिति हो गया है कि खाने के लिए पैसा नहीं है अपना पी निकाल के रोजी रोटी रेस कला रहे मोमो बेच रहा है किसी को हुआ तो पेपर बेच रहा है किसी को ऐसा स्थिति हुआ कि मैंने क्या बोले हम ऐसा ऐसा स्थिति बता बोलने के लायक नहीं है लेकिन 2016 में सारस्वत कमेटी का गठन सरकार ने किया वो नीति आयोग के सबसे बड़े सदस्य अनुभवी सदस्य डॉक्टर भी के सारस्वत थे उन्होंने मेकोन के कंसल्टेंट बहाल करके सारा जांच किया करने के बाद ये आया कि एच को हर हाल में चलाना चाहिए इसका मॉडर्नाइजेशन करो पुराना हो गया बूढ़ी हो गई है उसको जवान करो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एक सत्रह मार्च में स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट में रखा गया उसने कहा कि नहीं आप पैकेज दीजिए एच को चलाइए एच को आधुनिकीकरण कीजिए पुरानी मशीन है इसलिए घाटा हो रहा है फिर अठारह में भी हुआ हर बार पार्लियामेंट की कमेटी जो बनती है पब्लिक सेक्टर की उसमें कहा कि इसको नहीं बंद किया जा सकता है मंत्री जी से हम लोग छह फरवरी दो को मिलने गए उन्होंने कहा मोदी जी फाइल रखे मैं क्या करूँ वो तो बंद करना चाहते हैं मैं बंद करना नहीं चाहता मैं चलाऊंगा मैं बैंक गारंटी का प्रबंध कर रहा हूं, कुछ पैसे का प्रबंध कर रहा हूं, मोटाइजेशन के हम लड़ रहे हैं लड़के रहे हैं मोदी जी के अलावा कोई है नहीं फिर 2023 में लेटेस्ट मीटिंग हुई पार्लियामेंट्री कमेटी का उसने कर दिया पार्लियामेंट का मीटिंग ने कह दिया कि नहीं इसको मोटाइजेशन होना है बंद नहीं कर सकते हैं मोदी जी की इच्छा हम दो हमारे दो, दोनों यार लगे हुए हैं आ गया इलेक्शन इसलिए वो बंद कर नहीं पा रहे तो मजदूर को भूखे तड़ पा रहे हैं ये पूरा वीडियो आप न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और इस खबर को न्यूज क्लिक की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं अब चलते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स की तरफ आर फर्स्ट इंटरनेशनल स्टोरी इज फ्रॉम द यूएस यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स स्ट्राइक विच स्टार्ट एट मिड नाइट लास्ट थर्स डे सेप्टेम्बर फोर्टीन कंटिन्यूज अब्दुल फ्रॉम पीपल्स डिस्पैच बताएंगे कि इस स्ट्राइक को हिस्टोरिक क्यों कहा जा रहा है और वर्कर्स की क्या डिमांड्स हैं? 1936 वाज़ द मेन यू कैन से स्ट्राइक इन यूएस कैरिड बाय दीज ऑटो वर्कर्स ऑफ कोर्स यूएस इंडस्ट्री कार इंडस्ट्री मैन ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड एंड देयर फॉर द वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क Uh, in those uh, factories despite mechanization despite other things which has happened uh, in last uh, few decades and despite the fact that a large number of factories have also shifted out of uh, us to other part of the world still a substantial number of us workers uh, are uh, engaged in this uh, auto uh, manufacturing industry and part of the uh, united auto workers union so uh, it seems that if it hap- uh, unfolds the way it is planned to unfold it will be one of the largest strike ever uh, in the us history uh, around 146000 uh, uh, workers are basically part of this are going to be the part of it apart from that it seems that they are also planning uh, there is a new strategy they have adopted that they will not not all the workers well, 146000 workers will go on a strike at once they are planning to uh, kind of uh, do it un, uh, uh, kind of have a spontaneous strike in which some workers of some factory will go on a strike at some moment and next day some other uh, set of factories will strike and they are also doing it in a way that uh, not 
one unit of factory. Uh, say, for example, car manufacturing is like uh, body is made somewhere else, painting is happening somewhere else, uh, uh, the smart devices are put somewhere else. All these things happen. So they are trying to kind of uh, make a, a strategy in which part of the manufacturing uh, uh, basically stops completely. Uh, as far as the demand is concerned, of course, uh, uh, US has been a, a kind of a place where the uh, workers, particularly the blue collar workers, have the wages have not increased for many decades or whatever increases have been made, they are not substantial. On the one side, CEOs' uh, wages are increasing and increasing manifold in the last few years. Uh, the, uh, the workers' uh, wages are not increasing as much. So uh, according to some studies, if, which I saw, uh, the ratio of the wage is like 360 to 1. So if the CEO is getting 360 rupee, uh, rupees, the a worker is getting just one rupee. That, that is the gap. And therefore the workers are primarily pushing for a 40% wage hike. Of course, one should also uh, uh, understand that apart from the wages, they are also, uh, workers are also worried uh, uh, about these companies planning to shift their manufacturing outside the US. Uh, US has been a, a place where the uh, auto manufacturing has, uh, particularly the blue collar uh, workers have suffered a lot uh, in last few decades. Wages have not increased, manufacturing has shifted, primarily because the wages in other countries are lower. And that basically cuts the cost. And these companies are trying to do the same at this. So workers are not ready for it. They don't want their uh, 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 jobs to go. They don't want their wages to be low. And that basically is the reason, reason that this, uh, uh, these many workers have come together despite the sorts uh, and despite the fact that these corporate houses have very deep pocket. They can sustain. Uh, 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 kind of stoppage of production for a very long time. These workers have also are ready to fight till the end. And in fact, so one of the leaders said a few days back that no matter what happens, we will be the last one uh, to kind of lift the strike. So if the, the, the factories are ready to shut their production for uh, uh, hundreds of years, we will be 100 plus one uh, day, we will be on a strike. So that's what they're trying to do, yeah. So now let's look at another important development from Libya. In the aftermath of the catastrophic flood in Libya, the situation still remains grim in the North African country, even as rescue teams and emergency medical teams continue to work tirelessly. The total number of deaths varies depending on the source. However, according to the UN, it is close to 4,000. More than 10,000 people are officially still missing after two old and ill-maintained dams burst, flooding the city of Derna. The country is also witnessing protests as people demand answers and accountability for this disaster. The mayor's house in the Libyan city of Derna was burned down this week by hundreds of protesters who had gathered at the city's landmark Sahaba Mosque. The entire city council has been dismissed while protesters have also demanded that top officials in the Libya's government be also sacked. BBC reported that internet and telephone access have also been shut down in the city and journalists have been ordered to leave in what is being seen as a media crackdown. All eyes are now on Libya as the country has to find a way out of the destruction and the ongoing political crisis. That's it for now. Agle hafte hum phir aayenge aapke paas kuch aur zaruri khabre lekar. Till then, stay away from fake news. And how do we do that? Visit the NewsClick website, subscribe to our YouTube channel and follow us on social media. This is our first episode of this podcast series. Please feel free to comment your feedback and suggestions. Until next week, this is Sonali and Pranita signing off.